Indago-me sobre a necessidade de estar feliz, sobre a necessidade do esforço para escapar do conforto gélido, da tristeza mais pálida. Ora, há problema em querer estar triste? Me afaga a criatura mórbida da melancolia, fazendo-me conseguir questionar a respeito da finalidade de estar bem comigo mesmo. E se eu simplesmente não quiser ser feliz? O calor azul da lágrima que banha minha olheira me aquece o sentimento astuto de absorver vida. Me aquece o sentimento que em muitos felizes morreu. Carregamos o fardo de nos sentir bem. E como alívio, temos a capacidade de ignorar nossa insignificância. Já eu? eu escolho ignorar essa valência parasita. Ser miserável dentre os miseráveis. Carrega minhas células sombrias, antagonismos irreconciliáveis e as mais opostas idiosincrasias. Muito mais cedo do que imagináveis, ervos me alma em fim da das bravias, cóleras dos dualismos implacáveis e a gula negra das antinomias. Pesquei biforme, o céu e o inferno absorvo. Criação ao tempo escuro e cor-de-rosa. Feita dos mais variáveis elementos. Selva-se em minha carne como um corvo, a simultaneidade ultramonstruosa de todos os contrastes famulentos. Enfim, vamos morrer reunidos. Tamarindo de minha desventura. Tu. Com o envelhecimento da nervura. E eu. Com o envelhecimento dos tecidos. Ah, essa é a noite dos vencidos! E a podridão, meu velho! Essa dura ultra fatalidade da ossatura, a qual nos acharemos reduzidos. Mas, 
não morrer, porém. As tuas sementes. E assim, para o futuro em diferentes florestas, vales, selvas, levas e trilhos. Na multiplicidade dos teus ramos. Pelo muito que em vida nos amamos. Depois da morte, ainda teremos filhos. Deus meus sonhos, eu plantei e morro. Não levo da existência um saudade e tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias a cena doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme. Que a morte envolve em luto. O que me resta, meu Deus? Morra comigo. A estrela de meus cândidos amores. Já não vejo no meu peito morto. Um punhado sequer em muitas flores. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os olhos, minha triste irmã. Minha mãe, de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Quanta glória para em meu futuro Que a aurora de provir e que amanhã Eu perder a chorar nessas coroas Se eu morresse amanhã Que sol, que céu azul, que docinal 
A cor da natureza é mais louçã. Não me batera... Não me batera tanto a mão no peito. Se eu morresse, amor. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã. A dor no peito é muda ao menos. Se eu morresse, amor. sombria sobre o leito de flores requinada como a lua por noite embalsamada entre as nuvens do amor ela dormia Que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, as noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco profundissimamente hipocodríaco este ambiente me causa repugnância sobe minha boca uma ânsia análoga a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco já o verme 
este operário das ruínas. Que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roelos. E há de me deixar apenas os cabelos. Na frialdade inorgânica da terra. Senhor da alta hermenêutica do fado, perlustro o átrio da morte, é frio o ambiente, e a chuva corta inexoravelmente o dorso de um sarcófago molhado. Ah, ninguém ouve o solo santo e brado, de dor profunda, acérrima e latente, que o sarcófago ereto e imóvel sente em sua própria sombra sepultado. Dolly, quem sabe essa grandeza horrível que em toda sua máscara se expande. A humana comoção, impondo-a inteira, dole, em suma, perante o incognoscível, essa fatalidade de ser grande, para guardar unicamente Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é transporte e a dramatização sangrenta e dura da avidez com que o espírito procura ser perfeito, ser máximo, ser forte e a subconsciência que se transfigura em volição conflagradora é a corte das raças todas que se entrega à morte para a felicidade da criatura e a obsessão de ver sangue 
é o instinto horrendo de subir na ordem cósmica descendo a irracionalidade primitiva. E a natureza que, no seu arcano, precisa de encharcar-se em sangue humano para mostrar aos homens que está viva.